আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সাতক্ষীরা সীমান্তে অস্ত্র সহ গ্রেফতার রিজেন্টের প্রতারক শাহেদ ঢাকা এনে র‍্যাবের অভিযানে 1.5 লাখ টাকার জাল নোট উদ্ধার রিজেন্ট হাসপাতালের সাথে করোনা পরীক্ষার চুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিবের নির্দেশে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দেশে আরো 3500 মানুষের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত প্রাণ হারালেন 33 জন ঈদের 9 দিন ফেরিতে বন্ধ থাকবে পণ্য পরিবহন কুরবানির পশু চামড়া কেনা বেচায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন ঋণ সুবিধা ঘোষণা এবং দুই যুগে পদার্পণ ভালোবাসায় শিক্ত দেশে প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন এইচএন বাংলা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রিজেন্ট হাসপাতালে 10 হাজারের বেশি করোনা টেস্টের মধ্যে 6 হাজারই ছিল ভুয়া সংবাদ ব্রিফিং এ জানিয়েছেন র‍্যাব মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল আল মামুন তিনি বলেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সুকৌশলে ছবি তুলে প্রতারণা করেছে রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ করিম তার বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে এর আগে সাতক্ষীরা সীমান্ত এলাকা থেকে ভোরে শাহেদকে অস্ত্র সহ গ্রেফতার করে র‍্যাব হেলিকপ্টারে ঢাকায় আনার পর উত্তরায় তার আরেকটি কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয় প্রায় 10 লাখ জাল টাকা রিপোর্ট করেন মাহমুদুর রহমান সীমান্ত এলাকা থেকে গ্রেফতারের পর রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ করিম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ পারভেজকে নিয়ে উত্তরায় তাদের আরেকটি অফিসে অভিযান চালায় র‍্যাব এখান থেকে উদ্ধার করা হয় 10 লক্ষ জাল টাকা র‍্যাব সদর দপ্তরের অভিযান পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির মহাপরিচালক বলেন শাহেদ নিজেকে বিভিন্ন নামে পরিচয় দিত গ্রেফতার কিন্তু আসামি শাহেদ নিজেকে কখনো অবসর প্রাপ্ত বা চাকরিরত সেনা কর্মকর্তা কখনো মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা পরিচয় দিত বলে জানতে পারি সে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সুকৌশলে ছবি তুলে প্রতারণার কাজে ব্যবহার করত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে ছবি তোলা ছিল তার প্রতারণার অন্যতম কৌশল তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকলেও কখনো গ্রেফতার হননি তিনি এমএলএম কোম্পানির নামে সে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে বিভিন্ন অভিযোগে তার নামে বিভিন্ন থানায় অনেক মামলা রয়েছে 10 হাজারের অধিক কোভিড 19 রোগীর পরীক্ষা করে তার মধ্যে প্রায় 6 হাজারের অধিক ভুয়া রিপোর্ট তৈরি করে বলে জানা যায় এর আগে মঙ্গলবার ভোর রাতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে শাহেদের জন্মস্থান সাতক্ষীরা সীমান্ত থেকে তাকে গ্রেফতার করে র‍্যাবের গোয়েন্দারা ইসামতি নদী পেরিয়ে ভারতে পালানোর পরিকল্পনা ছিল তার ছদ্মবেশে বোরকা পরে বিভিন্ন যানবাহনে করে সীমান্তে পৌঁছালেও শেষ রক্ষা হয়নি প্রতারক শাহেদের র‍্যাবের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শাহেদ জানায় সূর্য ওঠার আগেই ভারতের বসিরহাট পৌঁছানোর কথা ছিল তার পরিকল্পনা মতে একাজে তাকে এক দালালও সাহায্য করে যার মাধ্যমে ভাড়াও করা হয় একটি নৌকা আমার সব দেখলে ধর 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 আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার এই বলি বলার পর আমরা সবাই ছুটে গেলাম ওখানে যেই দেখলাম ওই সেই সাহেদকে ধরে ফেলেছে রাত বর্ডার ক্রস করেই যাওয়ার প্ল্যান করেছিল রাতে সে ওখানে হাজির হয়েছিল ভোর রাতে তাকে ক্রস করার কথা স্থানীয় জানান প্রায় দেড় যুগ আগে জেলা শহরের প্রত্যেক ভিটামিনটি বেঁচে সাতক্ষীরা সাড়ে সাহেদ গত 6 জুলাই রিজেন্ট হাসপাতালের উত্তর ও মিরপুর শাখায় অভিযান চালায় র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযানের করোনার পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট করোনা চিকিৎসা নামে রোগীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ পায় র‍্যাব পরে হাসপাতাল থেকে রোগীদের সরিয়ে রিজেন্টের উত্তর ও মিরপুর শাখা সিলগালা করে দেয়া হয় গ্রেফতার করা হয় আট জনকে এর মধ্যে সাত জনকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে র‍্যাব মঙ্গলবার রাতে গাজীপুর থেকে গ্রেফতার করা হয় রিজেন্ট গ্রুপের এমডি মাসুদ পারভেজকে আপনি যতই সরকারের ঘনিষ্ঠ হন না কেন সেগুলো কাউকে ছাড় দেয়া হবে না এগুলোকে অ্যাড্রেস করা হবে ক্ষমতা সিন্ধলের কোনো পদে না থেকেও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি থেকে শুরু করে মন্ত্রী এমপি এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে ছিল তার সখ্যতা এমন কি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথেও তার ঘনিষ্ঠতা ছিল এসব সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে শায়ত তার অপকর্মের সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা 
করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা না করে রিপোর্ট ডেলিভারি দেয়া জেকেজে হেলথ কেয়ারের সিইও আরিফুল চৌধুরী ও প্রধান সমন্বয়ক সাইদ চৌধুরী চার দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামিদের ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করে রিমান্ড চাইলে আদালত এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন একই মামলায় এই প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ডক্টর সাবরিনা আরিফকে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে গোয়েন্দা পুলিশ টিভি ব্রিজেন্ট হাসপাতালের সাথে করোনা পরীক্ষার চুক্তি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব আসাদুল ইসলামের মৌখিক নির্দেশে করা হয়েছিল মন্ত্রণালয়ের কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে এমনটি জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ ফজলে রাব্বি রিপোর্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীলদের উপস্থিতিতে চুক্তি করে করোনা সেবা শুরু করেছিল মোহাম্মদ শাহেদের রিজেন্ট হাসপাতাল কিন্তু লাইসেন্স ছাড়াই হাসপাতাল পরিচালনা আর টেস্ট জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই রিজেন্ট হয়ে গেছে তাদের গলার কাটা এরই মাঝে গত এগারো জুলাই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতনদের নির্দেশেই রিজেন্টের সাথে চুক্তি করা হয় কে এই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং রিজেন্টের সাথে চুক্তির আগে পরে নেওয়া পদক্ষেপ জানতে চেয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয় মন্ত্রণালয় বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানিয়েছেন সাবেক স্বাস্থ্য সচিব আসাদুল ইসলামের মৌখিক নির্দেশে রিজেন্টের সাথে চুক্তি করা হয়েছিল মন্ত্রণালয়ের কারণ দর্শানো নোটিশে জবাবে দেয়া দীর্ঘ উত্তরের একাংশে এমনই বলা হয়েছে বলে জানালেন বর্তমান স্বাস্থ্য সচিব আব্দুল মান্নান আমি যতটুকু দেখেছি যে উনি বলেছেন যে এগুলো মৌখিকভাবে বলেছিল তো মৌখিকভাবে কে বলেছিল উনি বলেছেন যে পূর্ববর্তী সচিব মহোদয় বলেছেন জবাবটা সন্তোষজনক কি না এটা আমরা একটু পর্যালোচনা করার সময় তো আমাদেরকে দিতে হবে এবং আমরা পেয়েছি আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিব এবং এটা আপনারা জানবেন এরই মধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক গণমাধ্যমে বলেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অনুরোধে চুক্তি সু অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি শাহেদ কিংবা রিজেন্ট পুরোপুরি অপরিচিত তার কাছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে একদিনে আরও তেত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল দুই হাজার চারশো সাতান্ন জনে একই সময় শনাক্ত হয়েছেন আরও তিন হাজার পাঁচশো তেত্রিশ জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিয়মিত বুলেটিনে এ তথ্য দেয়া হয় আরও জানাচ্ছেন রাসনা দাস দেশে করোনা ভাইরাস বিস্তারের চূড়ান্ত সময় মে থেকে শুরু বলে জানিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা গত মাসের শেষ পনেরো দিনে গড় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪৫ এই সংখ্যা এই মাসের প্রথম পনেরো দিনে কমে এখন চল্লিশ অন্যদিকে বেড়েছে সুস্থতার হারও সরকারি হিসেবে গত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ৩৩ জন তাদের মধ্যে পুরুষ সাতাশ এবং নারী ছয় জন তাদের ১৬ জনই ঢাকা বিভাগের চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন তেত্রিশ জন এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন দুই হাজার চারশো সাতান্ন জন শনাক্ত বিবেচনা মৃত্যুর হার এক দশমিক দুই সাত শতাংশ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন চব্বিশ ঘন্টা তাদের মধ্যে সাতাশ জন পুরুষ ছ জন নারী একদিনে উনআশিটি ল্যাবে চোদ্দ হাজার দুইটি নমুনা পরীক্ষায় করোনা শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার পাঁচশো তেত্রিশ জনের মোট শনাক্ত করোনা রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো এক লাখ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো নব্বই জন চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্তের হার পঁচিশ দশমিক দুই তিন শতাংশ উনআশিটি পরীক্ষাগারের পরীক্ষা চলমান আছে গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগৃহীত হয়েছে চোদ্দ হাজার তিনশো আটটি পরীক্ষা হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় চোদ্দ হাজার দুটি নমুনা এবং তাতে তিন হাজার পাঁচশো তেত্রিশ জন শনাক্ত হয়েছেন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছেন এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো নব্বই জন চব্বিশ ঘন্টা শনাক্তের হার পঁচিশ দশমিক দুই তিন শতাংশ এবং এ পর্যন্ত শনাক্তের হার উনিশ দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার সাতশো ছিয়ানব্বই জন এতে করোনা থেকে সেরে ওঠা মানুষের সংখ্যা দাঁড়ালো এক লাখ পাঁচ হাজার তেইশ জনে রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা ঈদের আগে পাঁচ দিন ও ঈদের পর তিন দিন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও কুরবানির পশুর ট্রাক ছাড়া অন্য ট্রাক ও কাভার ব্যান ফেরিতে চাচল করতে পারবে না ঈদুল আজহা উপলক্ষে দুপুরে মন্ত্রণালয়ে নৌপরিবহন ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নিয়ে এক সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত হয় এ সময় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন নৌপথে ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে প্রয়োজনীয় সবকিছু করা হচ্ছে করোনা দুর্যোগকালে আসন্ন ঈদের সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অনুরোধ করেন তিনি করোনা মহামন্দায় চামড়া কেনায় এবার পুরনো ঋণের দুই ভাগ পরিশোধ করলে নতুন ঋণ নিতে পারবেন ব্যবসায়ীরা তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের এমন নির্দেশনা পুনর্বিবেচনা চাইছেন চামড়া শিল্পের ব্যবসায়ীরা তারা বলছেন এবার মহামারীতে চামড়া সংগ্রহে কমপক্ষে ছয়শো কোটি টাকার শর্তহীন ঋণ প্রয়োজন আরও জানাচ্ছেন সরফুল আলো 
বছর জুড়ে যে পরিমাণ চামড়া সংগ্রহ করা হয় তার ষাট ভাগে আসে কোরবানির ঈদে এ সময় শুধু চামড়া খাতেই সাত হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ লেনদেন করা হয় তবে ট্যানারিতে তিন হাজার কোটি টাকার চামড়া মজুদ ও গত বছর দাম পড়ে যাওয়ায় এবার নতুন করে চামড়া কিনে নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন চামড়া খাতের ব্যবসায়ীরা এই চামড়া সংগ্রহ অভিযানে করতে গিয়ে যে অর্থের প্রয়োজন হবে সেটা কিন্তু আসলে ট্যানারির মালিকদের হাতে নেই আমরা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে বলেছিলাম ফ্রেশ লোন বাবদ আপনার পাঁচশো থেকে ছয়শো কোটি টাকা নতুন করে ঋণ দেওয়ার জন্য যদি আপনার নতুন করে ঋণ না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আসলে প্রান্তিক পর্যায়ে আমরা কিন্তু চামড়া ক্রয় করতে পারবো না গত বছর চামড়া খাতে চার ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল পাঁচশো ষাট কোটি টাকা এবার চামড়া সংগ্রহে বাংলাদেশ ব্যাংক আগে ভাগেই তফসিলি ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে এই সেক্টরকে কিভাবে একটু নিয়ম শিথিল করে দেয়া যায় কিনা সেটা আমরা অপেক্ষা করছি যে ব্যাপারে মন্ত্রণালয় কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কোনো নিয়ম কানুন যদি আমরা পাওয়া যায় তাহলে আমরা সেটাই আমরা অ্যাডপ্ট করবো চামড়া সংগ্রহে এবার ব্যাংকগুলোতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে তা যেন সময় মতো পাওয়া যায় এখন সে দাবি জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা এ মাসে অনলাইন পত্রিকা নিবন্ধন শুরু হবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি এও জানান যেসব অনলাইন পোর্টালের বিরুদ্ধে গুজব সহ বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর অভিযোগ আছে সেগুলো নিবন্ধন পাবে না বরং তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে দুপুরে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন অনলাইন পোর্টাল খোলার জন্য আবেদন করতে হবে যাচাই বাছাইয়ের পর নিবন্ধন ও আপলোডের অনুমতি দেয়া হবে ল্যাপটপ নিয়ে বসে দু তিনজন নিয়ে বসে একটা অনলাইন খুলে বসবে এটি হওয়া কোনোভাবেই সমীচীন নয় সুতরাং আমরা রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করার পর আবেদন করবে আবেদন করার পর পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর ছাড়পত্র দিলে পরে তারপর তারা ডোমাইন বরাদ্দ পাবে নানা চড়াই উত্তরায় আর ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দেশের প্রথম এই স্যাটেলাইট টেলিভিশন তেইশ বছর পেরিয়ে চব্বিশে পা রাখল এইচএন বাংলা প্রতিবার জন্মদিন ঘটা করে পালন করা হলেও এবার করোনা মহামারীর কারণে কোনো আয়োজন থাকছে না চ্যানেলটিতে এমন শুভক্ষণে এটেন বাংলা দীর্ঘ পথ পরিক্রমার কিছুটা তুলে ধরছেন ইকরামুল হক সাহেব পনেরো জুলাই উনিশশো দেশের সম্প্রচার মাধ্যমের ইতিহাসে এক অনন্য দিন এটিএন বাংলার হাত ধরে বাংলাদেশ প্রবেশ করে স্যাটেলাইট টেলিভিশন জগতে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দিয়ে যাত্রা শুরু করে এটিএন বাংলা দু সালে শুরু হয় সংবাদ সম্প্রচার দেশের ইতিহাসে প্রথম প্রতি ঘন্টায় ইরাক যুদ্ধের সচিত্র সংবাদ পরিবেশন করে তাক লাগিয়ে দেয় এটিএন বাংলা প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন সংগ্রাম আর দুর্যোগ দুর্বিপাকের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ তুলে ধরে সাধারণ মানুষের আস্থার জায়গা দখল করে নেয় এই সম্প্রচার মাধ্যম জামুন এটিএন বাংলা সংবাদের ক্ষুদা মেটাতে কেবল দেশের আনাচে কানাচেই নয় বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এটিএন বাংলার সংবাদকর্মী ও কলাকুশলীরা নৌবাহিনীর সক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে গেল এই সুদূর পথ পেরোতে আমাদের অনেক ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে আজ আমরা এখানে এটিএন বাংলা শুরুতে যেরকম জনপ্রিয়তা ছিল আমরা সেই জনপ্রিয়তা এখন পর্যন্ত ধরে রাখতে পারছি তার কারণ হচ্ছে যে আমরা সব সময় শুরুর থেকে যে চেষ্টাটা আমরা করে গেছি সেটা হলো নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করা এবং আমরা নিরপেক্ষ সংবাদ সবসময় পরিবেশন করে আসি আমরা সব দল বল নির্বিশেষ সকলকেই আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি বিনোদনের দেশীয় সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে বাড়তে থাকে অনুষ্ঠান নির্মাণ দর্শকের সামনে হাজির করে প্রতিভাবান নানা মুখ সম্প্রচার মাধ্যমের প্রতিকৃত এটিএন বাংলা সব সময় শিখত হয়েছে কোটি দর্শকের ভালোবাসায় বন্ধুর মতো পাশে পেয়েছে সুবানোধ্যায়ীদের দর্শক নন্দিত অসংখ্য নাটক আর মেগা সিরিয়াল 
সম্প্রচার করেছে চ্যানেলটি প্রচার করছে স্বাস্থ্য কিংবা রান্না বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিতর্কের মতো শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানেরও প্রাণবন্ত উপস্থাপনের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে এটিএন বাংলা যে বাল্য বিবাহ সে বাল্য বিবাহ ঘটনা কিন্তু ঘটেই চলছে দুর্যোগে দুর্দিনে অথবা দেশ গঠনে তৎপর সেনা সদস্যদের বিনোদনে সেনানিবাসগুলোতে ছুটে গেছেন এই টেলিভিশনের কলাকুশলীরা কেবল তাই নয় জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম দেখতে আইভরি কোস্টে শুভেচ্ছা সফরে যান প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজ রহমান দেশে বিদেশে অনুষ্ঠিত খেলাধুলার জনপ্রিয় সব আসরের খবর গুরুত্বের সাথে দর্শকদের কাছে তুলে ধরেছে এটিএন বাংলা স্কুল হকি টুর্নামেন্ট প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের মনে হকি বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন বুনে দিয়েছে চ্যানেলটি প্রাত্যহিক জীবনে ইসলামের প্রয়োগে সহায়ক নানা অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছে এটিএন বাংলা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও মনোযোগী প্রতিষ্ঠানটি এই পথচলা এটিএন বাংলা শিশুদের ভাষায় শিশুদের কথা বলার চেষ্টা করছে দু সাল ছিল এটিএন বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য বছর এবছর শিশুদের জন্য শিশুদের তৈরি অনুষ্ঠান আমরাও পারি ছোট পর্দায় অস্কার খ্যাত অ্যামি অ্যাওয়ার্ড জিতে নেয় দু হাজার সালে ডক্টর মাহফুজ রহমানকে এশিয়ান ব্রডকাস্টার অব দ্য ইয়ারে ভূষিত করে ব্রিটেনের পত্রিকা এশিয়ান ভয়েস বেশ কয়েকবারই অর্জিত হয় এই সাফল্য এশিয়ান আঞ্চলিক অ্যাওয়ার্ড মিনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ইউনিসেফ অ্যাওয়ার্ড সহ নানা অর্জন আছে চ্যানেলটির এশিয়াতে দুটো দেশ আমরা চায়না ছাড়া এখন পর্যন্ত এই এমি অর্ডকে আনতে পারিনি তাছাড়া আমাদের এই তেইশ বছরের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে যে আমরা ইউনিসেফ থেকে একটি পুরস্কার পাই যে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ইউনিসেফ দেয় যে অ্যাওয়ার্ডটি পৃথিবীর কোনো চ্যানেল পায়নি একমাত্র আমরাই এখন পর্যন্ত এটা পেয়ে আসছি এশিয়ার মধ্যে প্রথম চ্যানেল যে চ্যানেল বাংলা ভাষা সারা বিশ্বে আমরা ছড়াই দিছি করোনা মহামারীর মধ্যে কর্মস্থলে নিরাপদ পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি সংবাদ সংগ্রহ ও অনুষ্ঠান নির্মাণে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে প্রচার করা হচ্ছে করোনা ভাইরাস নিয়ে সচেতনতা বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান যখন করোনার প্রাদুর্ভাব ঘটে তখন থেকেই আমরা শুরু আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যে করোনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য আমরা সবসময় কিছু না কিছু দেখাচ্ছি এবং বিশেষ করে আমাদের মেডিকেল প্রোগ্রামগুলি যেগুলি হয় সেই সবে আমরা সবসময় আমাদের ডাক্তারকে ডাক্তারদেরকে নিয়ে এসে এই সম্পর্কে উপদেশ দেওয়ার আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি করোনা মহামারীর এই সময়ে জন্মদিনে বর্ণাঢ্য আয়োজন না থাকলেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা সামাজিক সাংস্কৃতিক অঙ্গন সহ দেশের অগণিত দর্শকও স্মরণ করতে ভোলেননি সম্প্রচার মাধ্যমের এই ঐতিহাসিক দিনটিকে ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে বিভিন্ন জেলায় নানা আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে এটিএন বাংলার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী প্রতিষ্ঠানটি দুই যুগে পদার্পণ উপলক্ষে ঢাকার সাভারি ছিল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সামাজিক দূরত্ব মেনে স্থানীয় তেঁতুলছড়া স্কুল ও কলেজ ক্যাম্পাসে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ফখরুল আলম সমর বিতরণ করা হয় ফলজ ও বনজ গাছের চারা পরে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয় সিলেটে এটেন বাংলা প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাহি উদ্দিন সেলিম এবং সিলেট প্রেস ক্লাব সভাপতি ইকবাল সিদ্দিকী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এ সময় উপস্থিত ছিলেন এটেন বাংলা দুই যুগে পদার্পণ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম কার্যালয়ে দোয়া মিলা তো কেক কাটা অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র আজম ও নাসির উদ্দিন অনুষ্ঠানে রাজনীতিবিদ সাংবাদিক সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশ নেন প্রত্যাশা করব এটিএন বাংলার যুগ যুগ ধরে আর অনন্তকাল যাবৎ এখানে টিকে থাকবে এবং এটিএন বাংলা মানুষের কথা বলবে আমাদের চট্টগ্রামের কথা বলবে চট্টগ্রামের মানুষের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করবেন এবং সেই সমস্ত সমস্যার সমাধানে জনমত সৃষ্টিতে একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন দু হাজার একুশ সাল থেকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উন্মুক্ত স্থানে কোনো বর্জ্য থাকবে না বলে জানিয়েছেন মেয়র শেখ ফজলে নূর দাপস এই সময়ের মধ্যে ঢাকার পঁচাত্তরটি ওয়ার্ডে একটি করে বর্জ্য রাখার স্থান করা হবে 
ধানমন্ডি 27 নম্বরের ডিএসসিসি তে নতুন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্বোধন করে তিনি এসব কথা বলেন ভোর 6টার মধ্যে তারা ঢাকা শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফকফকা করে তুলবে করোনা চিকিৎসা জালিয়াতির অভিযোগে রিজেন্ট হাসপাতালের মালিক মোহাম্মদ শাহেদের গ্রেফতার সরকারের নাটক বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির এসপি নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে করোনা চিকিৎসা বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিতরণ ও মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি এই কথা বলেন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে ঈদকে কেন্দ্র করে পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে জনসংগম না করতে সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন পুলিশের আইজি ডক্টর বেনজির আহমেদ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদ উদযাপন করারও আহ্বান জানান তিনি ঈদুল আজহা উপলক্ষে পুলিশের সব ইউনিট প্রধানের সাথে আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক জুম মিটিং এ এই আহ্বান জানান আইজিপি তিনি বলেন সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে পশুর হাটে সবাইকে কেনাবেচা করতে হবে এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কারে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ কোম্পানি মডার্না প্রতিষ্ঠানটির দাবি এখন পর্যন্ত পরীক্ষা এটি নিরাপদ ও কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে চূড়ান্ত পরীক্ষার পরে ভ্যাকসিনের উৎপাদন ও বাজারজাত শুরু হবে বলে জানিয়েছেন মডার্না কর্তৃপক্ষ এইদিকে যুক্তরাষ্ট্রে মঙ্গলবার একদিনে সাড়ে পঁয়ষট্টি হাজারেরও বেশি মানুষের করোনা শনাক্ত হয়েছে মারা গেছে নশো উনিশ জন করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় হংকংয়ে বিধি নিষেধ আরও কঠোর করা হয়েছে পুরোপুরি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বার সন্ধ্যা ছটা থেকে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সব রেস্টুরেন্ট ভারতেরও বাড়ানো হয়েছে লকডাউন এলাকার পরিধি সে দেশে একদিনে সর্বোচ্চ করোনা শনাক্ত হয়েছে প্রায় সাড়ে উনত্রিশ হাজার সংক্রমণ ছাড়িয়েছে নয় লাখ ছত্রিশ হাজার এই নিয়ে সারা বিশ্বে আক্রান্তের সংখ্যা এখন প্রায় এক কোটি সাড়ে চৌত্রিশ লাখ মারা গেছে পাঁচ লাখ আশি হাজারেরও বেশি মানুষ এবারে পার্টেক্স খেলার খবর সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট জিতে ইংল্যান্ডের মাটিতে ইতিহাস করার লক্ষ্য নিয়ে বৃহস্পতিবার আবারও মাঠে নামছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অন্যদিকে সিরিজ বাঁচিয়ে সমতা আনার লক্ষ্য ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে আগামীকাল দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটায় এর আগে সাউদাম্পটনে নিজেদের প্রথম টেস্টে স্বাগতিকদের বিপক্ষে চার উইকেটে দুর্দান্ত এক জয় পেয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই জয় তিন টেস্টে সিরিজে এক শূন্য ব্যবধানে এগিয়ে আছে জেসন হোল্ডারের দল ওল্ড ট্রাফোর্ডে টেস্ট জিততে পারলে এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজটি হাতের মুঠোয় চলে আসবে ক্যারোবিয়দের শেষ করে আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার সাতক্ষীরা সীমান্তে অস্ত্র সহ গ্রেফতার রিজেন্টের প্রতারক শাহেদ ঢাকা এনে র্যাবের অভিযানে দেড় লাখ টাকার জাল নোট উদ্ধার রিজেন্ট হাসপাতালের সাথে করোনা পরীক্ষার চুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিবের নির্দেশে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দেশে আরও সাড়ে তিন হাজার মানুষের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত প্রাণ হারালেন তেত্রিশ জন ঈদের নয় দিন ফেরিতে বন্ধ থাকবে পণ্য পরিবহন কোরবানির পশু চামড়া কেনা বেচায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন ঋণ সুবিধা ঘোষণা এবং দুই যুগে পদার্পণ ভালোবাসায় শিখত দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন এটিএন বাংলা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলাদেশ